குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தீபாவளி மெகா சே பதினெண்டு கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பரிசு மழை பிறந்து போன வழி எல்லாம் பிணம் அந்த சனங்கள் எல்லாம் திருநாயகர் மாதிரி அனாதைகளாச்சாக இல்ல நீங்க காதல் திருமணமா அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் அது கண்டதும் காதல்ன்ற மாதிரி என்னது அவ்வளவே அறிவிய அந்த வீட்டுக்குள்ள அம்மன் வெளியே ஐயனா எவ்வளவு பிரபாயிரம் எல்லாம் இருக்கணும் திருமணம் வரையாரே நேர்ல வந்து வாழ்த்து சொல்லிட்டாரு மழைக்கிற <laughs> 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 முப்பது <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> மறுக்கிற <laughs> 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 மயிலாப்பூர் போட்டுவாங்க <laughs> 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 வாசல்லையா அருவால் வச்சுட்டு வீட்டுக்கு காவலரா ஒரு இருக்காரு ஐயனாரு 
அந்த டீம் பண்ணும்போது இந்த ஜாட்டி ஒரு வில்லேஜ் டீம் பண்ணலாம் வில்லேஜுக்குள்ளெல்லாம் எப்படிலாம் இருக்கும் அதை கிரியேட் பண்ணுறது தான் இது ஆக்சுவலாக எல்டர் சன் இருக்குல்ல சுதஞ்சய் அவர் தான் பண்ணுறது நம்ம கலெக்டர் சார் பண்ணது தான் இந்த ஒயன் அவர் இப்போ இந்த வில்லேஜில் இருக்கிறதுல ஹி நோஸ் லாட் ஆஃப் அது மாதிரி இந்த வில்லேஜ் டீம் பண்ணலாம் சொல்லி இமேஜ் கை கொடுக்கும் கை அப்படிங்கிற படம் முதல் படம் ரஜினி சாரோட நடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஆமாம் அந்த படத்துல உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய அனுபவம் பத்தி சொல்லலாமா சார் இட்ஸ் a fantastic experience first படம் மகேந்திரன் சார் உடைய படத்துல ஒரு பெரிய ரோல் அது ரஜினி சார் காம்பினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ரொம்ப டிஃபரண்டான ஒரு மாதிரி எக்ஸென்ட்ரிக் மாதிரி பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அப்பெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் கிடையாது என்ன ஆடிஷன் கிடையாது ஃபஸ்ட் லுக் இந்த லுக் அந்த லுக் எந்த லுக்குமே கிடையாது அதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொன்னால் எங்ககிட்டயே சொன்ன பிறகு நானே அதை கிரியேட் பண்ணி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஹேர் கட்டில் வந்து கொஞ்சம் பண்ணலாம் நான் ஷார்ட்டாக ஹேர் கட் பண்ணி நம்ம அந்த ஆக்டிங் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அதுக்காக வந்து அது கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ண மாதிரி நானே சில கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்து நம்மளுக்குள்ளே நம்ம இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி இது இப்படி பேசுனா நல்லா இருக்குன்னு அப்போல்லாம் வந்து யாருன்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஐடியா தான் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து இது பண்ணி வந்த ஒரு படம் ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர் மகேந்திரன் சாரோட டைரக்ஷன் ரஜினி சார் இருந்திருப்பாரு ஸோ அந்த கேரக்டர் பற்றி ரஜினி சார் உங்கள் கிட்ட சொன்னது ஃபஸ்ட் ஷார்ட் நடிச்சோன்னு ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறீங்க என்ன அவருக்கு தெரியும் நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்னு ஐ நோ அபவுட் எவ்ரி திங்னது அவருக்கே தெரியும் அதனால் நான் என்னுடைய இம்ப்ரோசேஷன் என்னுடைய ஒரு ஸ்டீலில் தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் தான் பண்ணதே தவிர மற்றபடி அவர் டேரக்டர் மகேந்திரன் வந்து ஏதாவது சின்ன சஜஷன் தான் கொடுப்பாரு தவிர அவர் கிளீனாக தெரியும் இந்த ஆர்டிஸ்ட் புரிஞ்சு பாங்க என்ன நான் நடா சொல்லி கொடுக்குறதுன்னு வரேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி இது நல்லா இருக்காரு எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு அந்த அளவுக்கு வந்து தே கேன் ஜட்ஜ் அந்த காலத்தில் ஸோ ரஜினி சார் எப்பவுமே நீங்கள் ஆசான் துரோனர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எது நல்ல சார் அவர் தான் நமக்கு முதல்ல இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்து ஓகே அவர் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரஜினி சார் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு எப்போ அவர் உழைச்சது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அதனால தான் வந்து நான் சொல்லுவேன் எப்படி ஒரு ஒரு வில்வித்தையை கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி இப்போ எங்கள் ஜென்ரேஷனில் அவர் தான் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ கமல் சாரோட தக் லைஃப் இப்போ பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ அந்த படத்தில் உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது லெஜண்ட் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் நடிகர் திலகம் கமல் ஹாசன் அவர்கள் கிரேட் லெஜண்ட் வாட் அ கிரேட் பர்சன் பெரிய உழைப்பாளி டிசிப்ளின் உழைப்பு எக்ஸ்ட்ராட் படமே ரொம்ப அப்புறம் அதாவது முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேர் அந்த படத்தை நடிக்கிறோம் மணிரத்தன் சார் டேரக்ஷன் அதான் ரெண்டு பேர் அந்த படத்தில் வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கமல் சார் அடுத்தது நான் நான் மணி சார் படத்தில் நடித்தது இதே கோவில் இதே கோவிலுக்கு அப்புறம் இதுதான் நடிக்கிறாங்க ஓ எனக்கும் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் கமல் சார் நாயகனுக்கு அப்புறம் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் மலையத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு சிவாஜி வெறியன் இல்லையா ஆமாம் சிவாஜி சாருக்கு மசாஜ் பண்ணதே ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ சிவாஜி சாருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள அந்த பாண்டிங் கலைக்கடவுள் என்றும் ஒரு இன்னி வரைக்கும் அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து எல்லாருமே அவங்க வந்து எங்கள் ஃபேமிலி அது நடிகர் திலகம் ஃபேமிலி வந்து எங்கள் ஃபேமிலி நம் குடும்பம்ன்ற மாதிரி எங்கள் குடும்பம் பெரிய குடும்பம்ன்ற மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் பிரபுவன் ராமன் எல்லாம் வந்து ஸ்டில் தி ஆக்சஸிங் அவர் பேசுகிற மாதிரி கொஞ்சம் பேசி கம்மி உலகத்தில் நல்லா இருக்கியாப்பா சிவசங்கிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கடி அப்படின்வார் நம்ம வெளியில் வேலை விஷயமாவோ படிக்கிறதுக்கோ எங்கே போனாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே சொர்க்கமாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டை பற்றினா விஷயங்கள் சில சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பியப்பரங்க இந்த குருவி சத்தம் நாங்கள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா எழுந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா குருவி சத்தம் நிறைய கிளி வரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ்லாம் வரும் நைட்டில் நான் நிறைய ஃபாரின் ரெண்டு மூணு வாட்டி வந்து ஒரு அப்படியே வேடந்தாங்கள் மாதிரி ஒரு ஃபாரின் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரீஸு ரொம்ப காலையில் எழுந்தோம் ரொம்ப பசுமைகளை பார்க்குறது இந்த வாக்கிங் எல்லாம் அங்கே தாங்க எங்கே வெளியே போக மாட்டேன் இங்கே ஒரு ரவுண்டு வந்தால் ஒன் ஹவர் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அறுபது ரவுண்டு போனால் ஒன் ஹவர் அதனால் சகல வசதி ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் வீடு இது சூப்பர் சார் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நடிகர் வீடு ஃபைவ் ஸ்டார் வீடு தான் ஒரு பொல்யூஷன் கிடையாது பார்த்தீங்களா எந்த வண்டி வராது சத்தம் இருக்காது அக்கம் பக்கம் வீட்டில் எப்படி நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தால் அக்கம் பக்கம் வீட்டில் பேச மாட்டாங்களா அதே மாதிரி இங்கே இருந்தால் அப்படி தான் அப்படியா பக்கத்தில் யாருமே பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அமைதி ஓகே நீங்கள் சார் பெரிய பங்களாவில் இருப்பாங்க வெளியே வந்தோன்னா ஒரே ஆறுங்கிறதுலாம் அடிச்சுட்டு பயங்க இது
பார்த்த உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்து எங்க பாத்தீங்க மேம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ்டா வந்திருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து மீட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி ரொம்ப ஒரு <laughs> 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 ஸோ நான் சொல்லுவேன் ஆடியன்ஸ் கூட வந்திருக்காதுன்னு பரவாயில்ல நான் போய் அங்கே பின்னாடி போய் கொண்டு வர போறேன் இது கிடைக்காது கிடைக்காத ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிறது அதை தக்க வச்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா அதுக்கு டிசிப்ளின் தான் நம்ம கூடிய இருக்கும் சார் நடிச்ச படங்கள்ல உங்களுக்கு பிடிச்சது ஏன்னா ரொம்ப நாளா காலேஜ் போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா அது வந்து சின்ன ஜென் சார் தான் இல்ல எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் இது கிரேட் மூவி இல்ல அந்த கடைசி சீன் அந்த ஈரா கண்ல இருந்து அந்த தண்ணி வந்து அந்த வாட்டர் பாட்டில விழும் போது அந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போய் முரளி சார் கொடுக்கும் போது இன்னைக்கு கூட நான் வந்து முரளி சாரோட வைஃப் ஷோபா எல்லாம் பார்க்கும் போது அந்த சீனை பத்தி நாங்க எப்போதும் பேசுறது உண்டு ஸோ இட் இஸ் definitely one of my favorite movies romba touching ana adha unmayana kaadala vandu andha kaala kattangal la vandu social media la illada kaala kattangal la velippadathukku evlo kashtam poduvaanga unmayana kaadala irundradhu romba unarvu poorama eduthad kadir so andha kaadala vandu romba marakkamudiyada vishayam enna nikitna chinna vesra vandu enakku or chinna aasar the doctor aavanum adha vandu na satisfied panna padam adhu ena 40 naal vandu mmc la vandu anatomy section la இருக்கும் <laughs> 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 எனக்கேரியாதுக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நடிச்சதாலிங் <laughs> ஆமா ஆஃப் கோர்ஸ் நிக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸலன்ட் நினைக்கிற எல்லாம் நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன நான் ஒருத்தரை பார்த்து பண்ணி இப்போ என்னை பார்த்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்கன்னும் போது ஸோ ரியலி இது வரணும் நிறைய பேர் வரணுன்றதா நம்ம கலைஞர்கள் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வாய்ஸில் இப்போ உங்கள் மனைவியை புகழணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாய்ஸ் என்னது அவ்வளவு அறிவியார் அந்த வீட்டுக்குள்ள அம்மன் வெளியே ஐயனார் எவ்வளவு பிரபாயர் எல்லா இருக்கணும் Uh, 
எத்தனை வருடமா இந்த கொழு நீங்க வச்சு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுல இருந்து கொழுன்றது எங்க வீட்டுல ஒரு விழாவா இருக்கும் பசங்க சின்னதா இருக்கும் போது சொன்னாங்க ஓகே கொழு எல்லாம் சிம்பிளா தான் இருக்க போறது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணணுமோ பண்ணலாம் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் இட் டசன் மேட்டர்னு சொல்லி போத் மை பாய்ஸ் சின்ன வயசுல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கொழுவுக்கு ரொம்ப வந்து தீமா இருக்கட்டும் ஐடியாஸா இருக்கட்டும் அவங்க ரொம்ப இன்வால்வ்டா கொலுவுல பண்ணுவாங்க கிராமத்து தெய்வங்களையும் எந்த வருஷம் கொலுவோட தீமா எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க நீங்க அதாவது இந்த நான் சின்ன வயசுல ஷூட்டிங் எல்லாம் போனா எனக்கு தெரியும் ஊருக்குள்ள போனா ஊர் காவலர் அந்த ஐயனார் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி இந்த சிலைகள் இருக்குது அந்த நிறைய பார்த்துருக்கேன் இதுதான் சன் வந்து அவர் வந்து இப்போ சிவில் சர்வே சர்வெண்ட் அவர் கலெக்டர் ஆமா அவர் கலெக்டராக இருக்கார் அவர் நிறைய இடங்களுக்கு போகிறதா நிறைய விஷயங்கள பார்ப்பார் இந்த வருஷம் வந்து இந்த ஒவ்வொரு இப்போ இப்போ விழுப்புரம் அடிஷ்னல் கலெக்டராக இருக்கார் ஸோ அந்த விழுப்புரம் வந்து ரூரல் ஏரியாக்கெலாம் போகும்போது அந்த ஊரில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் அந்த கலாச்சாரங்கள் அதெல்லாம் இந்த வாட்டி பண்ணலாம்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வந்து சொன்ன உடனே என்ன அது நான் நான் இவ்வளோ வருஷமாக நான் பொள்ளாச்சிக்கு போயிருக்கேன் அங்கே போயிருக்கேன் இங்கே போயிருக்கேன் எதுவும் ஆஹா இது நான் வந்து திங்க் பண்ணவே இல்லை அவர் அழகாக அதை திங்க் பண்ணி அந்த ஊர் என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தா ஊர் காவலன்னு சொல்லி அந்த இது இருக்கும் அந்த ஐயனா அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற முனீஸ்வரன் அதை வச்சு ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு டைம் எங்கள் வீட்டில் இந்த தீமே ஜென்ரலாக என்னென்னா அவர் வந்து கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறவர் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரங்கநாத சுவாமி பெருமாள் தாயார் இதை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க இந்த வாட்டி ரியலாகவே வந்து அந்த அனுபவம் அவருக்கு இருக்கிறதால அதை சஜஸ்ட் பண்ணோம் சரி லெட்ஸ் டூ இட் அது ரெண்டுமே மகன் அப்படின்னும் போது கொலு வைக்கும் போது பொண்ணுங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உங்களுடைய மகன்களும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு எனக்காவது மகள் இல்லை அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்கீங்களா இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் பேத்தி அதாவது என் சிஸ்டர்லா பெருமையாங்க <laughs> 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 நான் தான் சொல்லுவேன் எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்களும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் பிடிக்கும் ஒரு குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் நாலேஜ் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்தா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றது நம்ம எந்த குழந்தைங்க நம்ம என்கரேஜ் பண்ணாலும் டெஃபினட்லி தெர் பி சக் நீங்க சொல்லுங்க மேம் படிக்கிறதுல வந்து பசங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வளர்த்தீங்களா இல்ல அவங்களே இன்பில்ட்டா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கறது ஸ்கூலுங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் நான் நடத்திட்டு இருக்கேன் அண்ட் இதுல வந்து பேசிக்கி அகாடமிக்ஸ் இல்லாம ஆர்ட் டான்ஸ் மியூசிக் செஸ் அது மாதிரி பசங்க வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணுங்கிற ஆசையும் நோக்கமும் எனக்கு ரொம்ப வருஷமா இருந்தது அண்ட் அதே மாதிரி என்னோட பசங்களையும் நான் அந்த மாதிரி தான் வளர்த்துருக்கேன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே சில்ட்ரன் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களோட ரைட் சாய்ஸ் ஆஃப் கரியர் ப்ரொஃபஷன் பண்ணுவாங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை ரெண்டு பேர்ல யாரு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது வீட்டுல மனைவி சொன்னதை கேட்டா வீட்டுல எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும் தானே அண்ட் உங்களோட பையன் நடிக்க வரணும்னு எண்ணிக்காத அவர் ஆசைப்பட்டு இருக்காரா இல்ல சின்னதுல இருந்து படிப்புல ஆசை கிடையாது வெரி குட் சிங்கர் அப்கோர்ஸ் கர்நாடகில முறைய கத்து கத்துக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ்ல பிளே எல்லாம் பண்ணுவாங்க நல்லா பட் இஸ் நாட் அவரோட ஃபோக்கஸ் அதில் இல்லை ஓன்லி ஃபார் எஜுகேஷன் இப்போ அதை நடிக்கணும் ஆசை இருந்தால் கண்டிப்பாக நடிக்க வச்சுருப்போம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பிரபு சாலமன் ஒரு வாட்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு பண்ணணும்னு ஃபேக்ட் ஒரு வாட்டி கார்த்திக் சுப்ராஜ் பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்காரு கஸ்தூர்ராஜா அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் கஸ்தூர்ராஜா இருக்காரு அப்பா பையன் அவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்காருன்னு அது நடிப்பாரா அப்படின்னாரு தெரியல சார் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டிப்பாக இன்னொரு நாயகனாக இருப்பார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் ஒரு செலக்ட் ஆயிட்டாரு நேஷனல் லெவலில் ரேங்கிங் செவன்டி ஃபிஃப்த் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியும் போது எப்படி இருந்தது மேம் அந்த மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக எங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அப்போ நாங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தோம் அவர் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஒரிசால ஒரிசர் கலெக்டராக இருக்காரு அவர் சுத்தனோட ஃப்ரெண்டு தான் பட் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்கிள் ஆண்டி பார
ரெண்டு பேரோட அம்மா அப்பாவும் இல்லை இப்போ அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்னால தான் ஏன்னா பாட்டி மை மதர் வாஸ் வெரி கீன் தட் ஹி ஷுட் பிகம் அன் ஆஃபிசர் அண்ட் அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ தான் ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிருந்தாரு ஸோ ஷீ உட் அப்படின் வெரி ஹாப்பி ஸோ அதனால அவங்ககிட்ட தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு போய் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கினோம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஜேர்னி ஹஸ் பீன் வெரி உங்களுடைய மகனுக்கு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிறது நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் விழுப்புரம் அடிஷனல் இப்போ ஜிப்சி பீப்புள் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் தான் அந்த இலவசமாக வீட்டு மனை பட்டம் வாங்கி கொடுக்கறது அதெல்லாமே அவர் பண்ணியிருந்தது நான் பேப்பரில் படித்தேன் ஸோ ஒரு கலெக்டராக இருந்தாலும் அடித்தட்டு மக்களுடைய கவலை என்ன கஷ்டம் என்ன அவங்களோட வாழ்வாதாரம் என்ன தேவை என்னங்கிறது தெரிஞ்சு அதை செஞ்சு கொடுக்கறது அது வந்து ஜென்ரலாகவே சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் அதனால ரொம்ப Uh, he's working towards it all just go this guy kudumbangal kodi kondanida inda deepavali ungalukaga diligent new sarona stores tinagar matrum paadi supreme mobiles in deepavali mega sale 12 kodi 50 lakh rupay parisum malai peram pendu pona vali ellam panam anda selangal ellam terunagal madri anadagalachaga illa